இந்த வீடியோல தி அட்வென்ச்சர் ஆஃப் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டோரியுடைய சம்மரியை இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டோரி எழுதியது ஆர்தர் கெனான் டாய்லி சார் ஆர்தர் இக்னோஷியஸ் கெனான் டாய்லி இஸ் த ஃபுல் நேம் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் ஆர்தர் இந்த ஆத்தர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் பிறந்திருக்கிறாரு நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஹி வாஸ் டைட் இவர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் ரைட்டர் மட்டும் கிடையாது இவர் த ஃபேமஸ் ஃபிசிஷியன் அண்ட் சர்ஜன் ஆல்சோ ஹி கிரியேட்டட் த கேரக்டர் கால்டு ஷெர்லா ஹோம்ஸ் இன் எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் ஃபார் ஸ்டடி இன் ஸ்காலட் அ ஸ்டடி இன் ஸ்காலட்ங்கிற அந்த ஒர்க்கு மூலமாக ஸ்டெர்லா ஹோம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டரை உருவாக்குனது இவர் தான் ஸோ அன்னிலிருந்து இன்ன வரைக்கும் ஸ்டெர்லா ஹோம்ஸ் வெரி வெரி ஃபேமஸ் கேரக்டர் அமங் தி லிட்டரி கேரக்டர்ஸ் அந்த கேரக்டரை உருவாக்குனவர் தான் ச ஆத்தர் கனான் டாய்லி த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் நாவல்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் வந்து செர்லா ஹோம்ஸ் பற்றியும் அப்புறம் டாக்டர் வாட்ஸன் டாக்டர் வாட்ஸன் ஆல்சோ ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் இந்த ரெண்டு பேரையுமே இந்த ஒர்க்ஸில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கிறார் அதாவது ஃபோர் நாவல்ஸ் அண்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஷார்ட் ஸ்டோரியில் எல்லாத்துலேயும் ஷெர்லா ஹோம்ஸ் அண்ட் வாட்ஸன் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க தி ஷெர்லா ஹோம்ஸ் ஸ்டோரி எல்லாமே வந்து ஒரு கிரைம் ஃபிக்ஷனுக்காக உருவாக்கப்பட்டது இது மிகப்பெரிய மைல் ஸ்டோன் இந்த கரியர் ஆஃப் ஆர்தர் கெனான் டாய்லி இந்த அட்வென்ச்சர் ஆஃப் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்டோரி வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஷெர்லா ஹோம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸு இது வந்து த ரிட்டன் ஆஃப் ஷெர்லா ஹோம்ஸ் கலெக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதிமூன்று ஸ்டோரிஸில் இது ஒரு ஸ்டோரி நைன்டீன் ஓ ஃபைவில் பப்ளிஷ் ஆனது தி ஸ்டாண்ட் மேகசீனில் யுனைடட் கிங்டமில் இது பப்ளிஷ் ஆகப்பட்டது இந்த ஸ்டோரியுடைய டைட்டில் தி அட்வென்ச்சர் ஆஃப் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு மூன்று மாணவர்களுடைய ஒரு த்ரில்லிங்கான அந்த ஒரு டேஸ் அதை பற்றி தான் இந்த ஸ்டோரியுடைய கான்செப்ட் என்ன த்ரில்லிங்கான அந்த நாட்கள் எப்படி அதை ஸ்பென்ட் பண்ணாங்க அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணாங்கிறதான் இந்த கதையினுடைய சம்மரியே இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் ஷெர்லா ஹோம்ஸ் இவர் ஒரு டிடெக்டிவ் ஏஜெண்ட் அப்புறம் அவர் கூட இருக்கக்கூடிய டாக்டர் வாட்ஸன் அதற்கப்புறம் மிஸ்டர் ஹில்டன் சோம்ஸ் அப்படிங்கிற செயின்ட் லூக்ஸ் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கிரீக் லெக்சரர் அண்ட் தென் கில்கிரிஸ்ட் இவர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹீஸ் அன் ஆத்லட்டிக் ஹேர்ட்லர் அண்ட் லாங் ஜம்பர் அண்ட் தென் டவுலட் ராஸ் இவர் வந்து ஒரு இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட் தான் ரொம்ப மெத்தடாடிக்கலாக இருப்பார் ரொம்ப குவைட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பார் பட் ஹீஸ் ஃப்ரம் இந்தியா மைல்ஸ் மெக்லோரன் இவர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இவர் வந்து ரொம்ப கிஃப்டட் மேன் அண்டு நிறைய கேம்பிளிங்கில் வந்து ஈடுபடக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் இந்த ஸ்டோரி வந்து எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவில் எழுதுகிற மாதிரியோ அங்கே உள்ள அந்த பீரியடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்டோடைய மென்டாலிட்டி லெக்சருடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குமோ அந்த பீரியடில் எழுதுகிற மாதிரி இருக்குது இந்த ஸ்டோரியோடைய செட்டிங் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு காலேஜ் கேம்பஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூமில் நடந்த மாதிரி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ரூமில் நடந்த மாதிரி தான் எழுதப்பட்டிருக்குது சோம்ஸ் விசிட்ஸ் ஹோம்ஸ் ரூம் டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம் அதாவது இந்த சோம்ஸ் வந்து ஹோம்ஸுடைய ரூமுக்கு ஒரு பிரச்சனையக்காக தீர்வு காண்பதற்காக போகிறாரு ஆஸ் தேர் வாஸ் கிரைம் அக்கர்ட் இன் சோம்ஸ் ரூம் இன் ஹிஸ் காலேஜ் அவர் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய காலேஜில் அவருக்குன்னு ஒரு ரூம் இருக்குது அங்கே ஒரு ஒரு கிரைம் நடந்துருச்சு ஒரு பெரிய ஒரு குற்றம் நடந்துருச்சு அந்த குற்றத்தை தீர்க்கு வைக்கிறதுக்காக ஹோம்ஸால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ அதுக்காக ஷெர்லா ஹோமை மீட் பண்ணுறதுக்காக போயிருந்திருக்கார் He seeks help of Holmes without police intervention. Police are not aware of the crime. Holmes is going to solve the crime. He is going to solve the crime. He is going to solve the crime. He is going to solve the crime. 
an exam takes place in next day for Fratesque scholarship to translate from Greek a lengthy passage. ஒரு கிரீக் டெஸ்ட்டு வந்து நடக்க போது அந்த காலேஜில் அந்த டெஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரா ஃபா ஃபார்டிஸ் கால் ஸ்காலர்ஷிப்புங்கிறதுக்காக அந்த டெஸ்ட்டில் யார் வந்து பாஸ் ஆகிறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த ஸ்காலர்ஷிப் வரும் அந்த டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் டே பட்டு அந்த நெக்ஸ்ட் டே வரதுக்கு முன்னாடி அந்த பிரச்சனை நடந்துருச்சு அது என்ன பிரச்சனை சோம்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டெஸ்ட் ஸோ அந்த டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கான டியூட்டி வந்து சோம்ஸுங்கிற லெக்சரர் தான் சோம்ஸ் இஸ் கிவன் த்ரீ பேஜஸ் ஃபார் ப்ரூஃப் ஆர் செக் ஃபார் மிஸ்டேக் இன் இஸ் ஸ்டடி ரூம் பிஃபோர் பிரிண்டிங் அட் த்ரீ ஓ கிளாக் அண்ட் லெஃப்ட் அட் ஃபோர் தேர்ட்டி நாளைக்கு அந்த டெஸ்ட் நடக்க போகுது பட் அந்த கொஷின் ரெடி ஆயிடுச்சு கொஷினில் ஏதாவது எரர் இருக்குமா அப்படிங்கிறதுக்காக சோம்ஸ்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க சோம்ஸ் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுங்க இந்த கொஷின்ஸில் ஏதாவது எரர் இருக்குதா கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு எரர் இல்லைனா அது பிரிண்டிங் போயிடும் இப்போ டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பட் அதை பிரி அது வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக அவர் டேபிளில் வச்சுட்டு வெளியே போயிட்டார் எப்போனா த்ரீ ஓ கிளாக் என்ன பண்ணியிருக்காருனா அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வந்துட்டார் இவர் இல்லாத சமயத்தில் டாலட் ராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த ரூமுக்குள்ளே வந்திருக்கார் ரூமில் வந்து அந்த கொஷினை பார்த்துட்டான் பிகாஸ் நாளைக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த கிரீக் டெஸ்ட்டில் வந்து என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்களோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொ தட் அவங்க பாஸ் ஆகி அந்த ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கணுங்க அந்த ஒரு எய்மோட சோம்ஸ் இல்லாத நேரத்தில் டாலட் ராஸ் அந்த ரூமுக்கு வந்து இந்த கொஷினை பார்க்கணும் சோம்ஸ் ரிட்டன் சா ரூம் கீ ஆன் த டோர் தே கீ சிஸ் ஆ பேனிஸ்டர் அ சர்வண்ட் பேனிஸ்டர் அப்படிங்கிற சர்வண்ட் அங்கே இருக்கிறாரு சோம்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இப்போ சோம்ஸ் வந்து அந்த ரூமை விட்டு வெளியே போயிட்டு திரும்ப வராரு திரும்ப வந்து பார்த்தா அந்த இவர் ரூம் அதாவது இவர் அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வரும்போது ரூமை பூட்டிட்டு தான் வந்திருக்காரு சாவி இவர்கிட்ட இருக்குது பட் ரிட்டன் ஆகும்போது அந்த ரூமில் இருக்கிற சாவி வந்து அந்த கீழே தொங்கிட்டு இருக்குது அந்த அதாவது அந்த கீ ஹோலில் வந்து அந்த ஒரு சாவியை பார்க்குறாரு பட் அந்த சாவி வந்து இவர் வந்து யூஸ் பண்ணல ஏன்னா இவர் கூட இவர்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு சாவி இருக்குது அந்த கீ இருக்குது பட் யாரோ அவர் அது அவர்கிட்ட இருக்கிற சாவியை வந்து வச்சு இப்போ யாரோ ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போயிருந்துருக்குறாங்கன்னு இப்போ கெஸ்ட் பண்ணிட்டார் ஹி சஸ்பெக்டட் சம் ஒன் கேம் இன் ஹி சாப்சன் இப்போ தெரியுது யாரோ நம்ம வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு ஒரு போலியான சாவியை யூஸ் பண்ணி உள்ளே போயிருக்காங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டார் ஸோ இதுதான் அந்த க்ரைம் அந்த க்ரைமை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் சோம்ஸு ஹோம்ஸை மீட் பண்ண போயிருந்திருக்காரு எவிடன்ஸ் ஆஃப் சஸ்பெக்ஷன் ஸோ இப்போது இவருக்கு வந்து ஒரு சஸ்பெக்ஷன் வந்துருச்சு எங்கெங்கே சஸ்பெக்ஷன் வருது நான் பார்க்கலாம் த தேர்ட் பேஜ் வாஸ் ஸ்டில் ஆன் ஹிஸ் டெஸ்க்கு இப்போது இந்த ஹோம்ஸ் வந்து சோம்ஸுடைய கட்டளைனால் இப்போ வந்துட்டார் அந்த காலேஜுக்கு இப்போது சோம்ஸுடைய ரூமுக்கு வந்துட்டார் இப்போது என்ன பண்ணுறாருனா இந்த பேஜஸ் வந்து யாரும் எடுத்துருக்குறாங்க அது எப்படி எடுத்தாங்க ஏன் எடுத்தாங்க யார் எடுத்தாங்கன்னு இப்போ கண்டுபிடிக்க ஹோம்ஸு அந்த ரூமுக்கெல்லாம் செக் பண்ணுறார் இப்போ பார்க்குறாரு எப்படின்னு த தேர்டு பேஜ் வாஸ் ஸ்டில் ஆன் ஹிஸ் டெஸ்க்கு ஒரு மூன்று பேஜ் வச்சுருந்தார் மூணாவது பேஜுமே டெஸ்கில் அப்படி இருக்குது த ஃபஸ்ட் ஒன் வாஸ் ஆன் த ஃப்ளோர் ஒரு பேஜ் வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு பேஜ் வந்து ஃப்ளோர் தரையில் விழுந்துருக்குது த செகண்ட் வாஸ் பை த விண்டோ செகண்ட் பேஜ் வந்து விண்டோ பக்கத்தில் இருக்குது ஆன் த டேபிள் பை த விண்டோ சோம்ஸ் ஃபவுண்ட் ஷேவிங்ஸ் ஃப்ரம் அ ஷார்பன் பென்சில் அண்ட் ப்ரோக்கன் பென்சில் டிப் சோம்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிக்காருனா அதாவது ஹோம்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிக்காருனா அந்த பென்சிலை யாரோ சீவி அந்த ஷேவிங்ஸ் வந்து விண்டோ பக்கத்தில் போட்டுருக்குறாங்க அதே மாதிரி பென்சிலுடைய டிப்பு உடஞ்சிருக்கிறது விண்டோ பக்கத்தில் பார்த்துட்டார் த்ரீ இன்ச் லாங் கட் வாஸ் ஆன் த ரெட் லெதர் டாப் ஆஃப் சோம்ஸ் நியூ ரைட்டிங் டெஸ்க்கு சோம்ஸோட டெஸ்க்கில் வந்து ஒரு லெதர் டாப் இருக்குது ஒரு அது சின்னதாக கட் பண்ணி ஒரு தோல் டைப்பில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு துணி மாதிரி அந்த டெஸ்கில் இருக்கிறத பார்த்துருக்காரு ஹோம்ஸு அ ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் பிளாக் கே வித் சா டெஸ்ட் ஆன் த ரைட்டிங் டெஸ்க்கு அந்த டெஸ்க்கு மேலே ஒரு மணல் துகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த மட் அதாவது என்ன சொல்லலாம்னா பிளாக் கிளே களிமண்ணுடைய சின்ன சின்ன துகள்கள் வந்து அந்த டெஸ்க்கில் இருக்கிறத பார்க்குறாரு அ ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் பிளாக் கே அதுக்கப்புறம் சோம்ஸ் மேட் ஹிம் சிட் டவுன் இன் ஏ சேர் அண்ட் கேவ் ஹிம் சம் பிராண்டி பேனிஸ்டர் கூப்பிட்டு அந்த பேனிஸ்டருக்கு வந்து கொஞ்சம் பிராண்ட
நீ இந்த சேர்லேயே உக்காந்துரு இப்போ நான் ஹோம்ஸை நான் கூட்டு வாரேன் அப்படின்னு இப்போ ஹோம்ஸு அந்த பேனிஸ்டரை உட்கார வச்சுட்டு போயிட்டார் ஹவு ஹோம்ஸ் ஃபவுண்டு இன்ட்ரூடர் இப்போது அந்த இன்ட்ரூடர் யாரும் அனுமதி இல்லாமல் ஹோம்ஸோட ரூமுக்கு வந்தாங்க இப்போ கண்டுபிடிக்கிறார் ஸோ ஹோம்ஸு ஹோம்ஸ் கம்ஸ் அண்ட் எக்ஸாமின்ஸ் ஹோம்ஸ் ரூம் விண்டோ இப்போது ஹோம்ஸ் வந்துட்டார் ஹோம்ஸ் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி விண்டோவெல்லாம் செக் பண்ணார் யாராவது விண்டோ வழி வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு ஹீ டவுட்ஸ் பேனிஸ்டர் ஆனால் பேனிஸ்டர் மேலே சந்தேகப்படுறாரு ஹீ ஃபைன்ஸ் த இன்ட்ரூடர் காப்பி த கொஷின் நியர் த விண்டோ அவர் என்ன சொல்கிறார்னா இந்த கொஷின்ஸை வந்து விண்டோ பக்கத்தில் வச்சு யாரோ காப்பி பண்ணியிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு ஹோம்ஸ் சா பென்சில் ஷேவிங்ஸ் ஆ பிராண்ட் ஜொஹன் ஃபேபர் அண்ட் இட்ஸ் பென்சில் டிப் ஹோம்ஸ் அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கிறாரு பென்சில் யாரோ சீவி இருக்கிறாங்க அதோடய துகள்கள் இந்த விண்டோ பக்கத்தில் இருக்குது அந்த பென்சில் வந்து ஜொஹன் ஃபேபர்ங்கிற பிராண்டோட யூஸ் பிராண்டு தான் அந்த பென்சில் ஹீ சா கட் ஆன் த டெஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் டெஸ்க்கில் ஏதோ கட் பண்ணி டெஸ்கோட சில தோல் வந்து உறிஞ்சிக்கிறத பார்த்துருக்காரு ஹீ ஃபவுண்ட் பிளாக் ஏ அண்ட் சா டஸ்ட் இந்த பெட்ரூம் ஹோம்ஸ் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ஹோம்ஸு கண்டுபிடிச்சிக்காரு அந்த களிமண் சா டஸ்ட்லாம் இருக்குது பெட்ரூமில் ஹீ ஃபவுண்ட் தட் இன்ட்ரூடர் ஹீடு இந்த பெட்ரூம் எஸ்கேப்டு துருத்த விண்டோ பெட்ரூம்லேயே அந்த சா டஸ்ட்டு களிமண் இருந்ததுனால எப்படியோ அந்த இன்ட்ரூடர் உள்ளே வந்தவே ஹோம்ஸோட பெட்ரூம்குள்ளே தான் ஒழிஞ்சிட்டு இருந்துருக்கோம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு He found that the intruder hid in the bedroom. So, he found that the intruder are the three students. Now, the intruder, that is the name of the intruder. The intruder 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 is the name of the intruder. He also examined the banister. He said nobody came. But the banister is the name of the intruder. The banister is the name of the intruder. But the intruder is the name of the intruder. The intruder is the name of the intruder. இப்போது அந்த ஹோம்ஸ் வந்து அந்த த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரூம்லாம் செக் பண்ணுறார் ஹோம்ஸ் செக்டு டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரூம் அண்ட் பென்சில் அண்ட் நைஃபு மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ரூமை செக் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி அந்த விண்டோவில் இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பென்சிலு பென்சிலை சீவின அந்த நைஃபு வந்து இவங்ககிட்ட இருக்குதான்னு கண்டுபிடிக்காக செக் பண்ண போயிருக்கார் அதே பென்சில் நைஃப் இருந்தால் இவங்க தான் வந்திருப்பாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மெக்லாரன் டெடின் அலோ தெம் டு துரம் ஆனால் மூணாவது ஸ்டோட்ட மெக்லாரன் வந்து இவங்க ரெண்டு இவங்கள வந்து உள்ளே அலோ பண்ணவே இல்லை செக் பண்ணுறதுக்கு ஹோம்ஸ் நியூ ஹீ வாஸ் டாலர் தென் டவுலர் ட்ராஸ் பட் ஷார்டர் தென் கில்கிரிஸ்ட் ஆனால் ஹோம்ஸ் என்ன நினைக்கிறாருன்னா அந்த மெக்லாரன் வந்து டாலர்ட்டை விட கொஞ்சம் உயரமானவே ஆனால் கில்கிரிட்டை வந்து கில்கிரிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஷார்ட்டு அப்போது கில்கிரிட்ஸ் ரொம்ப ஹைட்டாக இருந்திருக்கிறான் ஈவன் தான் விண்டோ வழி எட்டி பார்த்து அந்த கொஷினை பார்த்துருக்கான்னு சந்தேகப்படுறாரு ஹோம்ஸ் விசிட் ஸ்டேஷ்னரி ஷாப் டு ஃபைண்ட் மேட்ச் டு பென்சில் நெக்ஸ்ட் இப்போது அந்த பென்சில் மாதிரியே இந்த அந்த காலேஜை பார்க்குறது சில ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்ஸ் இருக்குது அங்கே இதே மாதிரி பென்சில் சேல் பண்ணுறாங்களா சேல் பண்ணாங்கன்னா யார் வாங்கினான்னு கண்டுபிடிக்காக அந்த ஷாப்புக்கு போயிருக்காரு பட் அந்த பென்சில் எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ஹோம் செட் ஹீ சால்வ் த மிஸ்ட்ரி ஆனால் மறுநாள் காலையில் என்னைக்கு டெஸ்ட் நடக்கணுமோ அந்த நாள் காலையில் ஹோம்ஸ் வந்து டாக்டர் வாட்ஸனையும் ஹோம்ஸை கூப்பிட்டு சொல்கிறார் ஓகே நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த க்ரைமுக்கான மிஸ்ட்ரி வந்து ஓவர் அதனை யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொல்கிறாரு ஹி ஆஸ்ட் கண்டக்ட் திஸ் எக்ஸாம் ஆஸ் பிராண்ட் அதனால் நீங்கள் டெஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுங்கள் கேன்சல் பண்ணாதீங்க எப்படியும் போகட்டும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா சந்தேகம் அதிகமாகவும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் டெஸ்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுங்கன்னு ஹோம்ஸு ஹோம்ஸுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டார் த்ரீ ஆஃப் தெம் சிட் ஆஸ் ஜட்ஜஸ் இப்போது ஹோம்ஸு ஹோம்ஸு அண்டு வாட்ஸ் மூணு பேருமே ஜட்ஜஸ் மாதிரி சேரில் உட்காந்துக்கிறாங்க பேனிஸ்டர் இஸ் என்கொயர்ட் ஆஸ்கி ட்ரைட்ஸ் டு ப்ராமிஸ் கில்கிரீஸ் நாட் டு ரிவீல் இப்போது பேனிஸ்டர் கூப்பிட்டு என்கொயர் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி கில்கிரீட்டையும் கூப்பிட்டு என்கொயர் பண்ணும்போது பேனிஸ்டர் வந்து ரகசியமாக கில்கிரீஸ் சொல்கிறான் நான் உன்னை காட்டி கொடுக்கல பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஏன்னா நீ தான் எடுத்திருக்கேன்னு தெரியும் பட் இவங்க மூணு பேர்கிட்ட நான் உனைய பற்றி சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஹோம் செட் ஹீ டிட் நாட் செக் விண்டோ ஃபார் ஹூ கிளைம்டு பட் ஹீ செக்டு கிரவுண்ட் ஆஸ் ஹீ ரிமெம்பர்டு கில் கிரீட் வாஸ் குட் அட் த லாங் ஜேம் ஹோம்ஸ் இவங்ககிட்ட சொல்கிறாரு யாரோ விண்டோலேருந்து வந்து காபி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நாங்கள் சந்தேகப்பட்டோம் பட் நாங்கள் அந்த விண்டோவை செக் பண்ணவே இல்லை அதற்கு பதில் நான் அந்த காலேஜோடைய கிரவுண்டை செக் பண்ணேன் அங்கே களிமண் மணல்லாம் அதாவது மழை பெஞ்சனால ச மணல் வந்து ரொம்ப களிமணா
அந்த பிட்டு அதாவது அந்த கிரவுண்டில் இருக்கிற அந்த குழிகள் வந்து ஷூவால் நிறையப்பட்டு யாரோ அந்த பிட்டில் வந்து ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி நான் பார்த்தேன்னு சொல்கிறார் அதே களிமணு மணல் தான் வந்து சோம்சர் ரூமில் இருந்ததாகவும் சொல்கிறாரு கில் கிரீட்ஸ் ஹேட் ஸ்பைக்டு ஆத்லட்டிக் ஷூஸ் ஆன் த டே அன்னைக்கு வந்து அந்த அந்த சோம்ஸ் ரூமுக்குள்ளே போன அன்னைக்கு கில் கிரீட்ஸ் வந்து ஸ்பைக்டு ஆத்லட்டிக் ஷூ வச்சுருந்துருக்கான் கையில் அந்த கையில் ஷூவை வச்சுக்கிட்டு தான் சோம்ஸோட ரூமை கடந்து போனதாகவும் ஹி என்டர்டு சோம்ஸ் ரூம் இன் த ஆஃப்டர்நூன் ஸோ ஆஃப்டர்நூனில் தான் அந்த சோம்ஸ் ரூமை கடந்து போயிருக்கிறான் பட் சோம்ஸ் ரூமுக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டான் ஹி புட் த ஷூஸ் ஆன் த டெஸ்க் அண்ட் க்ளவுஸ் இன் த பெட்ரூம் வென் சோம்ஸ் ரிட்டன் ரூமுக்குள்ள நுழைஞ்சு அந்த கொஸ்டினோட அந்த பேப்பரில் இருக்கிற கொஸ்டினை பார்க்க நுழைஞ்சிருக்கான் கொஸ்டின்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் திடீர்னு வெளியே போன சோம்ஸு ரூமுக்கு வரதை பார்த்த உடனே இந்த மாதிரி பேப்பர்லாம் செதறி போக விட்டு கொஞ்ச நேரம் சோம்ஸோட பெட்ரூமில் ஒளிஞ்சிருந்தாகவும் சொல்கிறாரு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த பேஜஸ் ஆஃப் த்ரீ பேஜஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து விண்டோ மேலே டெஸ்க் மேலே ஃப்ளோர் மேலே இருந்ததாகவும் பார்த்துருக்காரு பேனிஸ்டர் ட்ரை டு ப்ரொடெக்ட் கில் கிரீட்ஸ் ஆஸ் ஹி வாஸ் நோன் டு ஹிம் வெல் பேனிஸ்டர் எதுக்கு கில் கிரீட்டை காப்பாற்ற பார்க்குறாருன்னா பேனிஸ்டர் ஒரு காலத்தில் ஒரு ஒரு என்னென்னா ஒரு குக்காக வேலை பார்த்தாரு கில் கிரீட்டோடைய ஃபாதருக்கு அதனால் கில் கிரீட்டை வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ கில் கிரீட் ரிவில்ஸ் ஹி ஆல்ரெடி ரிட்டன் அ லெட்டர் டு சோம்ஸ் இன் விச் கன்ஃபர்ஸஸ் வாட் ஹி டிட் இப்போது அந்த த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸில் எந்த ஸ்டூடெண்ட்டு சோம்ஸ் ரூம் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு வந்து போனாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு யாருன்னா கில் கிரீட்டு இப்போ இந்த கில் கிரீட் கில் கிரீட்ஸ் என்ன சொல்கிறாருனா ஓகே நான் தான் சோம்ஸ் ரூமுக்குள்ளே போய் அந்த பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினை பார்த்து காப்பி பண்ணேன் அப்படின்னு உண்மையை ஒத்துக்கிட்டார் ஆல்ரெடி ஒரு லெட்டர் மூலமாக ஹி இஸ் லீவிங் த யூனிவர்சிட்டி அண்ட் கோயிங் டு ரொடேசியா டு ஜாயின் த போலீஸ் அதனால் இந்த யூனிவர்சிட்டியை விட்டு நான் வெளியே போய்க்கிறேன் அப்புறம் ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்து போலீஸாக என்னுடைய எய்ம் அப்படின்னு எல்லாட்டையும் சொல்கிறா ஹோம்ஸ் விஷஸ் கில் கிரீஸ்ட் வெல் இன் ஹிஸ் நியூ லைஃப் இன் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் உள்ள ரொடேசியாவுக்கு போலீஸ் வேலைக்கு போகிற கில் கிரீஸ்டை வந்து ஹோம்ஸ் வந்து ரொம்ப விஷ் பண்ணுறார் கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்கிறாரு ஸோ கடைசியாக இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்ப்ரிட் சோம்ஸ் ரூமுக்குள்ளே போன கில் கிரிஸ்டை வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக டிடெக்டிவாக ஹோம்ஸு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ இதுதான் வந்து த அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்